আজকে আমরা দেখব ওয়ার্ডপ্রেস পোস্ট কিভাবে কাজ করে যে কোনো ওয়েবসাইটের কন্টেন্টই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো ডেটা না থাকে কোনো কন্টেন্ট না থাকে তাহলে লোকজন আপনার ওয়েবসাইটে এসে কিছু দেখতে পাবে না তো আপনার ওয়েবসাইটের আসলে কোনো ভ্যালিউ নাই তো মূলত ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে পোস্ট কন্টেন্ট বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় কি ধরনের কন্টেন্ট ধরেন প্রথম আলো প্রথম আলোতে প্রত্যেকটি নিউজ আমরা যেটা দেখি এটা একটা পোস্ট বা আমি আমার এই লেকচারের একদম শুরুতে দেখিয়েছিলাম আমি একটা রেসিপি ওয়েবসাইট চালাই বাংলাদেশি কিচেন প্রত্যেকটা রেসিপি হচ্ছে একটা পোস্ট ওকে তো শুধু কি প্রথম আলো নিউজ পেপারের পোস্ট অথবা বাংলাদেশের কিচেনের রেসিপি এইটা পোস্ট না আপনি যে ফেসবুক ইউজ করতেছেন আপনি যে আপনি স্ট্যাটাস শেয়ার দেন এইটাও একটা পোস্ট আপনি যে একটা ফটো শেয়ার দিচ্ছেন ওইটাও একটা পোস্ট ইউটিউবে যেটা ভিডিও দিচ্ছেন ওইটাও একটা পোস্ট তো আপনার মাথায় যত ধরনের আইডিয়াই থাকুক ওয়েবসাইটে আপনি যাই পাবলিশ করতে চাচ্ছেন আপনি চাইলে পোস্ট আকারে পাবলিশ করতে পারবেন তো আমরা দেখি নেই ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাডমিন প্যানেল থেকে কিভাবে পোস্ট করা ক্রিয়েট করা যায় আমি এক্সাম্পলটা দেখাবো আসলে বাংলাদেশি কিচেনের রেসিপি থ্রু দিয়ে আমি কিভাবে বাংলাদেশি কিচেনের একটা রেসিপি দেই এবং আমার এক্সাম্পল সাইটে আমি সেরকমভাবে দেখাবো কিভাবে একটা রেসিপি বানানো যায় তো এইভাবে ক্রমাগতভাবে আমি অনেকগুলো রেসিপি বা শেয়ার করতে পারবো তো চলুন দেখা যাক আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাডমিন প্যানেল এবং পোস্ট এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট ওয়েব হোস্ট যেটা হোস্টিং করা তো আমি যদি একটু স্ক্রল করে নিচে আমি লগ ইন পেজ আছে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকতে হবে ওকে লগ ইন হতে থাকুক এবং আমরা দেখি এখানে এই রেসিপি ওয়েবসাইট বাংলাদেশি ডট কিচেন এখানে প্রত্যেকটা রেসিপি একটা পোস্ট সো এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো রেসিপি আছে সো এতগুলো রেসিপি পোস্ট আকারে পাবলিশ হয়েছে এই বাংলাদেশি কিচেনে তো দেখা যাক আমরা যে কোনো একটি রেসিপি নেই এই রেসিপি অথবা মাংসের কোনো আইটেম নিলাম গরু বিফ আইটেম বিফ সিজলিং দেখতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি পোস্টে একটা ছবি আছে তারপর এই রেসিপিটি কে দিয়েছেন তার ছবি সহ নাম রেসিপিটির নাম বিফ সিজলিং তারপর এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য কি কী উপকরণ লাগবে সেগুলো এখানে আছে তার নিচে প্রণালী দেওয়া আছে এবং সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রেসিপিটি কতবার শেয়ার হয়েছে ফেসবুকে টুইটারে গুগল প্লাস চাইলে অ্যাপ কেউ সেটা ইমেলও করতে পারে তো মূলত আমরা আসলে এই রেসিপিটি বাংলাদেশের কিচেন থেকে আমার যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে দেখাবো কীভাবে পোস্ট আকারে পাবলিশ করা যায় তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমি দেখে নিই আমার একটি রেসিপি বানাতে হবে তো আমি আমার অ্যাডমিন প্যানেলে আসলাম পোস্ট পোস্টে ক্লিক করি অথবা পোস্টে যদি মাউস মাউস নেই তাহলে সেখানে অ্যাড নিউ ক্লিক করতে পারবো আমার রেসিপি হচ্ছে বিফ সিজলিং বিফ সিজলিং ওকে এটা ডিস্ট্রাকশন ফ্রি রাইটিং ডিসমিস করে দিই দরকার নেই তারপর নিচে আছে বিফ সিজলিং এর রেসিপি এটা আসলে ডেসক্রিপশনের মধ্যে তারপর নিচে তারও নিচে আছে উপকরণ জাস্ট কপি করে নিচ্ছে আপনারা চাইলে আপনার যে কন্টেন্ট পোস্ট আকারে দিবেন সেটা লিখতে পারেন এখানে উপকরণ তারপরে প্রণালী ওকে তো বিফ সিজলিং এই রেসিপি আমি এই পোস্টে চাইলে পাবলিশ করতে পারি বাট 
এই পোস্টে দেখতে কি রকম হবে পাবলিশ করার আগে সেটা আমরা দেখে নিতে পারি এটা কেন একটা বলতে পারেন প্রিভিউ দেখার মতো তো আমরা ভিউ পোস্ট ক্লিক করলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার পেজে শুধুমাত্র বিপসি দেখাচ্ছে আমাকে এটা আসলে যদি ডান পাশে খেয়াল করি সেভ ড্রাফট আছে সেভ করতে হবে সেভ ড্রাফট এটা অনেকটা খসরা রাখার মতো ড্রাফট ছাড়াও আরও দুটি অপশন আছে এডিট বাটনে পেন্ডিং রিভিউ ওকে এটা হচ্ছে আপনি যদি নিজে অ্যাডমিন না হন অ্যাডমিন ছাড়া অন্য যারা রেসিপি বা পোস্ট ক্রিয়েট করবে তারা আপনার কাছে পাবলিশ করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাবে তখন সেটা পেন্ডিং রিভিউ আকারে দেখাবে এবং আপনি যদি নিজে অ্যাডমিন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একটা পাবলিশ বাটন দেখবেন তো আমরা এখন পাবলিশ করছি আমরা দেখতে চাচ্ছি আমার পোস্টে দেখতে কীরকম তো ভিউ পোস্ট দেই ওকে আমার পোস্টটি দেখতে এরকম হচ্ছে কিন্তু ওকে সেই ছবিটি কোথায় যে ছবিটি আমাদের বাংলাদেশি কিচেনের পেজে আছে আমরা চাইলে এই ছবিটি ইউজ করতে পারি অথবা আমার নিজের কোনো ছবি ইউজ করতে পারি এই ছবিটি সেভ করার জন্য আপনি মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করুন আপনার প্রথম অপশন আসবে সেভ ইমেজ অ্যাজ ওকে আমি একটি ফোল্ডারে লিখে রাখলাম বিফ সিজলিং সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি আমার অ্যাডমিন প্যানেল আবার যাই আমার সেই পোস্টে পোস্টে আপনি যদি স্ক্রল করে নিচে নামতে থাকেন ফিচার্ড ইমেজ নামে একটি অপশান আছে চাইলে আপনি আপনার ইমেজটি রেসিপির শুরুতে অ্যাড মিডিয়া হিসেবে দিতে পারেন আপলোড ফাইল অথবা ফিচার্ড ইমেজ হিসেবে দিতে পারেন ফিচার্ড ইমেজ আসলে থিম বা আপনার আসলে ওয়েবসাইটের ডিজাইনের উপরে ভিত্তি করে ফিচার ইমেজটা অনেক সময় শর্ট রেসিপি সহ ইমেজ দেখাবে এবং পরবর্তীতে ডিটেলসে গেলে ইমেজটা শুরুতে দেখায় অথবা থিমের উপর ডিপেন্ড করে ইমেজের পজিশন ডিফারেন্ট হতে পারে তো আমি পছন্দ করি সবসময় একটা ফিচার ইমেজ দেওয়ার জন্যে সেট ফিচার ইমেজ এখানে দুইটা অপশান আছে আইদার মিডিয়া লাইব্রেরি অথবা আপলোড ফাইলস তো মিডিয়া লাইব্রেরিতে হচ্ছে আপনি যদি আগে কোনো ইমেজ আপলোড করে থাকেন তাহলে সে এখানে লিস্ট আকারে দেখা যাবে এবং আপনি চাইলে আপ ফিল্টার করতে পারবেন ইমেজেস আপ এই পোস্টের সাথে যে ইমেজটা আপলোড হয়েছে অথবা কোনো পোস্টের সাথে আপলোড হয় নাই বাট আপনি একটা ইমেজ আপলোড করছেন এরকম এবং ডেট আকারেও সেটা ফিল্টার করতে পারেন যে হ্যাঁ ওকে আমি এই মাসে বা এই দিনে কোন ইমেজটা আপলোড করছিলাম তো যেহেতু আমি কোনো এখনও ইমেজ আপলোড করি নাই এই জন্য কোনো ইমেজ ফিল্টারের কোনো অপশনও নেই তো দেখা যাক সেট ফিচার্ড ইমেজ আপলোড ফাইলস তারপর সিলেক্ট ফাইলস এবং আমি আমার বিফ সিজলিং যে ফোল্ডারে ইমেজটা সেভ করেছিলাম সেখান থেকে চুজ করে দিই ওপেন সেভ হচ্ছে আপনি চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন টাইটেল এটা একটা অল টেক্সট ব্যাপার আছে এটা অনেক সময় এসিও পারপাস সার্চ ইঞ্জিন অপটোমাইজেশন পারপাসে কাজে লাগে দিয়ে রাখা ভালো ভিফ সিজলিং আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার ইমেজ লোড হতে যদি সময় বেশি লাগে তাহলে ইমেজের জায়গায় এই টেক্সটা দেখাবে ভিফ সিজলিং যখন ইমেজ লোড হবে টেক্সটটা সরে যাবে তো ক্লিক করি সেট ফিচার্ড ইমেজ ওকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে পোস্ট আমার এখানে এখানে কোনো ক্যাটাগরি এখনও নাই এবং ক্যাটাগরি কীভাবে ক্রিয়েট করা যায় সেটা আমি পরে লেকচার দেখাবো তো তখন আমার ডিটেলসে দেখাবো কীভাবে ক্যাটাগরি সেট করা যায় এবং কীভাবে ক্যাটাগরি ইউজ করা যায় ট্যাক্স হচ্ছে অনেকটা ক্যাটাগরি এবং ট্যাক্স মোটামুটি কাছাকাছি বাট আপনি যদি একটা ক্যাটাগরিতে আপনার পোস্টটা সিলেক্ট করতে চান ওকে এটা হচ্ছে খেলার খবর বা এটা একটা রেসিপির খবর বা এটা হচ্ছে কোনো বিনোদনের খবর তো ওগুলো হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি বাট বিনোদন এমন হতে পারে যে বা খেলা মানতে পারে খেলা ক্রিকেট খেলা বা খেলার হয়তো কোনো একটা আকর্ষণীয় জিনিস নিয়ে হচ্ছে তো আমি এখানে লিখতে পারি ওকে এটা বিফ সিজলিং দেন ইট ক্যান বি ওকে এটা হতে পারে মাটন জাস্ট দিয়ে রাখা তো চাইলে আপনি এখনই পাবলিশ করতে পারেন অথবা আবার প্রিভিউ করতে পারেন 
তো প্রিভিউর লিঙ্কটা আসলে খোলা ছিল আগে থেকে তো এটা দেখতে আসলে প্রিভিউ দেখেন শুরুতেই আমাদের ইমেজটা দেখাচ্ছে তো চলুন আমরা আমাদের প্রথম পোস্ট বা আমাদের প্রথম রেসিপিটা পাবলিশ করি ওকে আমাদের রেসিপি পাবলিশ হয়ে গেছে দেখা যাক আমাদের ওয়েবসাইটে শুরুতে এটা কীরকম দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর আমাদের আমাদের ওয়েবসাইটে এখন দুটি পোস্ট আছে একটি হচ্ছে রেসিপি বিফ সিজলিংয়ে আর একটি হচ্ছে আমাদের একদম শুরুতে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো আমাদের বেসিক থিমে পোস্ট আর সমস্ত ডেসক্রিপশান এবং ছবি একসাথে দেখাচ্ছে কোনো কোনো থিমে দেখা যায় যে ছবি খুবই একটু ছোটো আকারে এবং পোস্টের কিছু অংশ দেখা যায় যাই আমরা যদি বলি প্রথম আলো প্রথম আলো শুরুতে শুধুমাত্র পোস্টের টাইটেল একটা ছোট ছবি এবং পোস্টের কিছু অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা বিস্তারিত ক্লিক করি তাহলে ছবিটা নাই কিন্তু খবরের পুরো ডিটেলস এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আসলে ডিপেন্ড করে পুরোপুরি থিমের উপরে থিম নিয়ে আরও ডিটেলস আমরা আলোচনা করব আমার পরবর্তী কোনো একটা লেকচারে তো এইভাবে আপনি চাইলে প্রতিদিন যত খুশি তত পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন খুব ভালো হয় আপনি পোস্টের সাথে একটা ছবি দিয়ে দিলে কারণ আসলে একটা ছবি অনেক কথা বলে আপনার ছবি যদি খুব ভালো হয় তাহলে লোকজন অটোমেটিক আপনার পোস্ট দেখতে আগ্রহী হবে তো এটা অক্টোবর মাস টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওয়েবসাইট নিয়ে আমাদের একটা কম্পিটিশান চলছে আপনারা দেরি করবেন না এবং আপনাদের যদি ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ডিজিটালয়ে পোস্ট করুন আমরা যত দ্রুত সম্ভব চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে এবং আমাদের লেকচারগুলো যদি ভালো লাগে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ